Bye. 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 Sophie. Sophie. Bye. 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 Se stigle? Jesmo, stigle smo, idemo prema hotelu. Se vozimo? Si umorna. Hotel koji smo ocijeli je Radisano Hotel na Bezitu. Ima je prekrasan pogled na plavu džamiju. Ova ulica ispod je dosta kužlovita, ali je nedjelja pa je prazna. Noći će smo digli sa Revoluta, to smo rekli da je tako daj. Šetnica od Bajazite do Sultan Hameta je nekih desetak minuta. To smo obično prolazili pješice, iako nam je i tramvaj bio vrlo blizu hotela. Ulica je onako živa, na sred puta nam je ovaj Konstantino stup. Tu su nam trgovine sa začinima, čajevima, iako je puno povoljnja kupnja u uličicama ispod ove glavne. Prvi dan u Istanbulu odlučili smo se prošetati napravo do Sultan Hameta gdje se nalaze plava džamija, Aja Sofija i Topka Pipalača s obzirom da je bila nedjelja i da su redovi za džamije bili poveliki mi smo odlučili dan, to jest dio dana provesti u Topka Pipalači. Prvi dio palače, znači onaj prvi vrt u koji uđete nakon ovih prvih vrata je besplatan. Već ulaz u dio koji se je taj muzejski prostor, on se naplačuje i ulaznica za nas dvoje je bila 840 turskih lira, negdje oko 48 eura. Ulaznicu za Sofiju nismo trebali platiti i unutar te ulaznice je bila ulaznica za harem. Šta ti se sviđa tu? Pa neke priče. Koje priče? O sultanu? Pa da! Šta si vidjela zanimljivo? Pa ja sam vidjela među zanimljivo. Osim ovog bogatog muzejskog postava, nas je svakako oduševio vanjski prostor, znači vrtovi i terase koje su prekrasno uređeni i sa ove jedne se jako lijepo vidi ove istočna strana Istanbula, to jest Azijska i Bospor. Harem se posebno naplaćuje u samu ulaznicu. Tu je naime su bile sultanove privatne odaje gdje je on boravio sa svojim ženama, ljubavnicama i naravno majkom koja je bila glavna uloga. Kažu da je ona bila vladar iz Sijene. Jedna od prekrasnih i to je najvećih kupola u samom haremu i prostorije u kojoj se nalazi nešto namješta. Znači to je sofa koja je bio tron od sultana, a kroz ovu prostoriju se ide u vočnu dvoranu koja je bila kao jedna vrsta blagavaonice. Sofi, je vruće. 
Šta si uzela? Čipsa. Tata. Ruče. Ruče. Uf, prekrasna je top kapi. Ali je jako, jako vruće. Ostatak dana odlučili smo uživati na terasi naše hotela koji na vrhu ima bazen. Mogu priznati da smo ga zbog toga i zabrali jer nam je bio potreban taj sadržaj za Sofiju u posljepodnevnim satima ili danima kada je možda kišno. Idemo od Grand Bazara ili Kapali Čarši prema Aja Sofiji. U ovoj ulici tražimo neki fini restoran jer bi baš htjeli nešto onako fino jest. I poslije toga cijelo vrijeme razmišljamo o nekim finim mahvalama. Ali želim da bude onako neki lijepi restoran i jače. Samo se Sofi još bori sa hamburgerom. I šta vidimo da nema gužve? Danas nema gužve. Aja Sofija nam je izgrađena u šestom stoljeću. Bila je to pravoslavna crkva sve do 15. stoljeća kada dolazi Muhammed II. I u njoj nastaje džamija. Tamo nekih 30. godina prošlog stoljeća napravljen je muzej. A od 2020. opet su džavija, tako da ćemo mi danas ju posjetiti, vidjeti ostatke hršćanstva i vidjeti kako danas ova prekrasna građevina živi u islovskom duhu kao džavija. Sjetili smo i plavu džamiju, nismo snimali ni u jednoj ni u drugoj, ali smo se zato naslikavali ispred. Ko se voli uvoziti lifta? Evo, Sofija je dočekala svoj sadržaj, obećali smo joj Legoland. Legoland se nalazi u trgovačkom centru Forum Istanbul. Mi smo uživali, Sofija, ja vjerujem, i više nego mi, tako da je to bilo jedno ugodno postje podne u Legolandu. Pastata je jedni legići. Našla. Evo drugi dan ručamo u trgovačkom centru. Izgleda fino. Sofi voli jer ima puno sira. Tata, meatball sir. neki u Bosni je svijet bio, ali još ga mi nismo ovog crvenog sreli. On još uvijek i voz na crveni. Kapela! Kasnije sam ipak vidjela da se u ovom tramvaju u crvenom prodaju karte, to je stulaznice za Galata Toranj, 
a restoran nam se u principu nalazi unutar tornja. Gdje je bio Mađijon i Čari? Onda će biti dobro. Van pješačkih zona promet u Istanbulu je stvarno jako kaotičan i gužvovit, tako da smo mi za kretanje birali javni gradski prijevoz, što su tramva i metroj. Karti se smo kupili na trafici koje bi nadopunjavali na automatima i vožnja je bila nekih 7 turskih lira ili tiga 40 centi. Treći dan smo odlučili posjetiti i Kapali Čaršiju ili tiga Grand Bazaar. Kažu da je to najstariji trgovački centar. Ogroman je, mislim da smo mi samo jedan dio prošli. Čak je tematski podijeljen, na nekim dijelovima vam se prvo da je zlato, na nekima koža, začina bi ti bilo manje od njih, smo više vidjeli na egipatskoj tržnici. Ali naš problem je bio taj što je Sofija, pored naših hotela, vidjela jednu popić torbicu koju smo mi odlučili kupiti na Grand Bazaaru, to je stvar na uličicama oko Grand Bazaara. Naime, svega je bilo, sva što se ovdje prodaje, ali popit torbicu mi nismo našli, tako da je nervoza rasla sa svakim metrom koji smo koračali ovim ogromnim trgovačkim centrom. Ipak smo torbicu kupili u trgovini pored našeg hotela. Nakon kraćeg dnevnog odmora odlučili smo otići na vožnju Bosporom. Ponudu za vožnju pronašli smo na stranici Get Your Guide i cijena je bila nekih 10 eura što nam se činilo vrlo povoljno, ali kada smo došli se ukrcati na brod vidjeli smo tamo da je cijena 5 eura, tako da je moja preporuka da kupujete sve na licu mjesta. Uživali smo u vožnji jer panorama je prekrasna i ne možemo se odlučiti da li nam je bila ljepša istočna ili zapadna obala pospora tako da je moja preporuka svakako za ovu vožnju Nakon što nas je vjetrić malo raspuhao na Bosporu, došlo je vrijeme za večeru. Mi smo odlučili da ćemo preko Derika Advisora odabrati restoran. Ovaj restoran ima vrlo visoko ocim, nekih 4849. Mi možemo potvrditi da je stvarno bilo jako fino, a Aleks je jeo taj Adana kebab. Ja sam bila na nekoj turskoj verziji tortilja, Sofi je standardno na meatballsima koji je jela evo skoro svaki drugi dan. Bilo je stvarno fino, a i bila je živa glazba, tako da je ugođaj za ovu večeru mi bi dali peticu. Evo restoran Han, naša preporuka. Gdje ćemo danas? Idemo na Šile Beach, most beautiful place in Turkey. Što ćemo raditi danas? Izle smo također mislili ići preko Get Your Guide-a, ali smo u jednoj lokalnoj agenciji vidjeli da su cijene puno prihvatljivije, tako da smo za nekih 30 eura po osobi otišli na azijsku stranu Istambula, to je već onako, čak bi rekla, i van samog grada, gore skroz na sjeveru, prema Crnomoru. Cijeli dan smo proveli na ovoj plaži, plaža je dio resorta, polu prazna je bila, 
Dani bio onako nekih 23 do 25 stupnjeva iako je sunce kasnije izašlo, čak i one dijelove koje nismo dobro prekrili sa kremom za sunčanje, ti dijelovi su nam dobro izgorili. Valovi su bili ovako za jednu dječju igru stvoreni, čak i mreža koja označava dio za plivače je bila dosta blizu jer kažu da je i za iskusne plivače vrlo, vrlo opasno, tako da smo se mi držali plječaka i skakali smo po valovima. Ti vidjela? Kako je na prstodiljama? Ali ovo je umako da kada je odličan. Ja, kari. A Sofija, meatballs. Fino je. I pogled. Sofija spala. Mi idemo preko Bospora. Vraćamo se u naš sultan pamet. Počela je padat kiša, moramo ostati jesti u hotelu. Ne idemo van. Ali nije loše ni tu. Evo je predzadnji dan, smo odlučili se posjetiti to jest vidjeti Taksim Square i s njim se spusti, od njega se to je spustiti dolje prema Agalata Tornju. U principu smo bili u potrazi za ovim crvenim tramvajem starim koji prolaze ovim dijelom grada. Nismo ga nažalost vidjeli, ne znam da li smo možda bili krivo upućeni, ali smo zato šopingirali. Žuta. Žuta, jer imamo svi drugo plavu. Žuta, žuta. Evo, dočani baš lijepi, ali i majke spavaju na trapeli sa minima. Kako spavao? Ja, ja. Mama je kupila veliku, veliku žutu torbu. I? I maramu koju sam mislila da košta 55 lira, ali na kraju 100, ali odradi. 53 kuna neće nestati. Mace je nešto. Mace je nema u torbi, mace je ostala u trgovini. Dok su nama bile krpice u fokusu, Alex je gledao ovaj sarajevski roštilj i bio je jako nesrtan. Kada sam ja odabrala restoran nešto niže. A pošto nisam ništa snimila... Recimo da si došao u Istanbul i nisi nijedan kebab. Kako je to putovanje? Kako nisi jeo si kebab? Nijedan. Ja sam jučer jela kebab, ti si jeo kvastadilje. Evo, jutica je fina. Fina, malo je masna, ja i Sofija jedemo juhicu, Alex jede juha pomidora, već je pojao. Gotovo je. I u jednom finom restorančiću smo gdje je sve dosta čisto. Evo, krompir mu stiže, a iako još imamo i glavni obrok, ali krompir je stigo prije. Idem Sofiji još dati malo juhice. Ima limona. To je to. Ima limona. Ima limona? Da, ima limona. Mmm, fino. Alex sad će kebab večeras, idemo na čisti jedan turski škebab. Bilo nam je glavno jelo. Iako ja još uvijek jedem juhu i sad će doći i Sofina, ali juhu još uvijek ja i Sofija vodimo borbu, iako je stvarno fina. Što? Znači, što ti se sviđa? Ti se sviđa paštica? Skusno. Tata baš nije zadovoljio s mesom, malo moj žilovo. Moj je fino. Okay. 
Evo idemo sa uspinjačom. Slučajno, Sofija je luda, noć je u hotel, ali stvarno sve ga fino ima. Evo tu moram priznati da smo bili stvarno umorni, prešli smo cijelu egipatsku tržnicu i u trgovini ispred same tržnice smo kupili hrpu skupog čaja. Sofija je dobila još jednu igračku, a? Ili još jedna igračka došla? A što si uzela ti i ovu? Nije dobro, to će mama srediti. Ajde mama, idemo u bazen. Ajmo. Ovo je bila naša standardna šetnica od Bezita do Sultan Hameta. Restoran smo opet odabrali preko TripAdvisor, znači u mnoštvu tih restorana. Ovo je imao najveću ocjenu. Evo smo dobili prije nego što dobijemo hranu. U restoranu smo... Za mi? Evo, ovo je naš taj desertić koji još nismo bili probali. Sad smo to za kraj pustili da probamo. Fino je. Sir je sa tim nekim tijestom. Drži mi posudicu. I od ozgora su neki morasi, ne, lješnjaci i pistače. Slatki tost. Šta kažeš, slatki tost? Kako da radiš tost bez 
Tuha. A ovo ne znam šta je, ovo je monokonenka pašta. A nije pašta, to je tijesto koje je tako na ribama, ja mislim. Misliš da je to tijesto? Da, da. Vidi kako to je gledano. Da, to je kroz neko sito. To je šećerna voda. Šećerna voda je unutra zapečena kod bakolave. Da, ali ovo je tijesto. A pino je. Ovo je tijesto. Evo ga, odjavili smo se iz ovog našeg prekrasnog grada iz ovog hotelčića i sada čekamo prijevoz za aerodrom. Uzeli smo ga dosta ranije jer ja se bojim gužve, ovdje je stavno neka velika gužva. Evo malo hotelčić. To je samo na mi Sofi. Sofi, reci hi. Evo doma Sofi. Dobro, ste vi spremni za ići doma? Kod bake. Puno kake za ići. Kod onića spala. Pa neću. Ništa neža. Ovo malo je kasnije, to je bilo dovoljno da ja porodim. Šta je Aki? Ja sam bila luda. Uopće. Ja mislim da malo jesam. Taj strah da mi taksi za nas neće doći. I došao je, iako ovdje je stratična gužba i to smo očekivali. I kad oni kažu da je 45 minuta za aerodrom, a da, sa praznim cestom koja ovdje nije ni u poslije poroći. Tako da, uzeli smo sasvim dovoljno vremena, nadam se da stižemo na vrijeme. Stolice plauzu u teva, sotnje zaspala. To je to. Vraćamo se doma. Aerodrom je ogroman. Slučajni prolaznik sreo je gospođu na aerodromu. Mala je bila nervozna. Mislim što moj šan ne može uvijeti. Imamo mi i djete. Imamo djete, djeta je u kinu. Čekamo večer, u danas mama ne kuha. U danas se ne kuha. Čekamo večeru. Selfie, this is Sija. Polish Papa to have you know. Polish? Yeah. 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 A like and subscribe. Tržnica je malo pančoprski i sutra letimo doma. Vraćamo se doma.